welcome my students today we are discussing about the introduction of pathophysiology pathophysiology is a main subject of all medical students paramedical students and pharmacy students aur b pharma ki baat karu b pharma ke second semester mein ek main subject hai pathophysiology jisko main aaj se start kar raha hu to pehle hum introduction ki baat karenge pathophysiology mein kya kya iske introduction ki part hai kya definitions now we come into the introductions pathophysiology is described as a study of the biological and physical manifestation of disease as they correlate with the underlying abnormality and physical disturbance matlab pathophysiology mein hum kya karte hain study karte hain biological physical biological aur physical jo manifestation hote hain disease ki jo disease jo ke manifestation hai jo symptoms aa rahe hain ya hame jo observe ho raha hai as they correlate with the underlying abnormality and physical disturbance फिजोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और उस जो मैनिफेस्टेशन हमें मिल रहे हैं सिम्टम्स मिल रहे हैं मैग्निफिकेशन मिल रहे हैं वो किस एबनॉर्मेलिटी कारण आ रहे हैं और किस फिजोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण आ रहे हैं उस सब की स्टडी की गई जाती है पैथो फिजोलॉजी पैथो फिजोलॉजी डज नॉट डील डायरेक्टली विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज वट इट इज एक्सप्लेन प्रोसेस विद इन द बॉडी डेट रिजल्ट इन द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज पैथो फिजोलॉजी का डायरेक्टली रिलेशन किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट से नहीं है लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि वो डिसीज किस प्रोसेस से डेवलप हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं और किस और उस प्रोसेस डेवलप होने के बाद में क्या साइन और सिम्टम डेवलप होते हैं डिसीज के उसको हम पढ़ते हैं पैथोफिजोलॉजी में ठीक है अगर हम शॉर्ट में कहें तो पैथोजिन शॉर्ट पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ डिसीज यानी पैथोफिजोलॉजी हम देख सकते हैं डिसीज का क्या नेचर है और किस कारण ये डिसीज हो रही है वो सब पैथोफिजोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं एंड इन शॉर्ट पैथोफिजोलॉजी एड एडवांस फील्ड ऑफ स्टडी बियॉन्ड द एनाडोमी एंड फिजोलॉजी इट्स कंसर्न इट्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिजीज इन्फेक्शन इलनेस एंड डाइज फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और कह सकते हैं पैथोफिजोलॉजी में हम एक एनाडोमी फिजोलॉजी का एक एडवांस फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं कि कि एनाडोमी का एडवांस फील्ड है या उससे कुछ अलग चीज फील्ड है जिसमें हम डिसीज है या कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई इलनेस है या कोई बॉडी में कोई फंक्शन डिस्टरबेंस हो गया उस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आता डिसीज 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 ब्रॉडली रिफर एस एनी कंडीशंस डेट इम्पेयर नॉर्मल फंक्शंस एंड फंक्शन एबनॉर्मलिटी इट मे बी कॉज बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन डिसीज और इट मे बी कॉज बाई इंटरनल लाइफ फंक्शंस लाइक एडोमिन डिसीज डिसीज क्या है डिसीज में मतलब क्या है कि बॉडी के फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो वो एबनॉर्मलिटी की कंडीशन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी डिसीज कहलाएगी और ये एबनॉर्मलिटी कैसे बन सकती है या तो एबनॉर्मलिटी हमारे कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो जिसके जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी इन्फेक्शन की वजह से कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है या कोई इंटरनल फैक्टर है जैसे कि आटोमिनो डिसीज होती है जैसे डायबिटीज़ है आटोमिनो डिसीज है तो डायबिटीज़ में क्या है ऑटोमिनो डिसीज ऑटोमिनो डिसीज क्यों क्योंकि जो जो हमारी इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडी होती है बीटा सेल को डेफ्रेक कर देती हैं अब बीटा सेल जो होती हैं बीटा पेंक्रियास की ब्रेक हो जाती हैं टूट जाती हैं नष्ट हो जाती हैं जिसके कारण इंसुलिन का रिलीज होना कम हो जाता है तो एक तरह से क्या है कि वो ये सब कॉज करते हैं ठीक है तो ऑटोमिनो डिसीज उसे इंटरनल कारण भी हो सकता है एक्सटर्नल कारण भी हो सकता है या तो फोर मोन टाइप ऑफ डिसीज आप पैथोजेनिक डिसीज डिफिशेंसी डिसीज हेड डिसीज या फिजोलॉजिकल डिसीज डिसीज में लीज फोर टाइप की हो सकती हैं पैथोजेनिक हो सकती हैं किसी बाहर की वजह से पैथोजन की वजह से हो सकती हैं किसी की डिफिशेंसी कारण भी हो सकती हैं कुछ हमारे जेनेटिकली होती हैं वो नेहरेडरी डिसीज कहते हैं और फिजोलॉजिकल डिसीज यानी कोई हमारी बॉडी में फिजोलॉजिकल चेंज होते हैं उसको हम फिजोलॉजिकल डिसीज कहते हैं नाव हम कम बात करते हैं किसकी डिसऑर्डर की डिसऑर्डर एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी और डिस्टर्बेंस नॉन एसिड डिसऑर्डर लाइक ए फ्रैक्चर और एल्जाइमर अगर हमारी के एनाटोमिकली बॉडी की एनाटोमी में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं और डिसऑर्डर मेनली कट रहा है इन टू द मेंटल डिसऑर्डर फिजिकल डिसऑर्डर जेनेटिकल डिसऑर्डर इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स और इसको हम इन सभी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेंटल में हो जाए फिजिकल हो जाए या जेनेटिकल हो जाए ठीक है अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन की इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू रिमूव द टू रिमूव द इंजीरियस स्टिमलीज और कॉम्प्लेक्स वॉलिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए वेस्टुलर टिश्यू अगेंस्ट द हार्मिंग हार्मफुल स्टिमली लाइक पैथोजेंस एंड डैमेज स्केल्स और इरीटेंट्स तो हमारा जो क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन क्या है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम जो
इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज ऑफ द बॉडी टू रिमूव इंजरियस स्टिमुलेसी और कॉम्प्लेक्स मेडिकल रिस्पॉन्स और वस्कुलर टिश्यू अगेंस्ट द हार्मुल स्टिमली लाइक पैथोजेंस डैमेज सेल्स और इनिटेंट्स यानी कि इन्फ्लामेशन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी की जिसकी हेल्प से हम इंजरी स्टिमली है या कॉम्प्लेक्स मेडिकल रिस्पॉन्स होते हैं बस्कुलर टिश्यू के जो कि जो हार्मफुल स्टिमली या पैथोजेंस हैं या डैमेज सेल है या रिटेंट्स को बाहर निकालने के लिए या उसके अगेंस्ट उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या करते हैं इन्फ्लामेशन कहते हैं इन्फ्लामेशन इज नॉट ए सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन बट समाइम इन्फ्लामेशन इज कॉज बाई ए इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में कोई सिम्टम्स नहीं है इन्फेक्शन का लेकिन इन्फ्लामेशन जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है अब आते हैं इन्फेक्शन क्या है इन्फेक्शन मीन ग्रोथ ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी एक्सपेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूजल बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटस्टेनल ट्रैक्ट अगर बॉडी के हमारी इन्फेक्शन में क्या होता है कि कोई भी पैरासाइट चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो या फंजाई हो कुछ भी हमारी बॉडी में कोई ग्रोथ कर रही है और उसकी वजह से जो एमनोमिलिटी हमारी बॉडी में आ रही है उससे क्या बोलते हैं इन्फेक्शन लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ हमारे बैक्टीरियल फ्लोरा की इंडस्टाइन में होती इंडस्टाइन में बहुत ज़्यादा हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं उनको हम छोड़कर और बैक्टीरिया की बात करें तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं इम्यूनिटी आप सभी जानते हैं इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज टू अवॉइड द इन्फेक्शन डिसीज अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्फेक्शन एक इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज है जिससे कि इन्फेक्शन को अवॉइड किया सकता है डिसीज को अवॉइड किया जाता है या कोई अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन कोई हमारा अनवांटेड कोई बायोलॉजिकल कोई सबस्टेंस है बैक्टीरिया वायरस है उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस होने से बचाता है हेमोस्टेसिस हेमोस्टेसिस हम पहले पहले भी पढ़ चुके हैं आप हम डिस्कस कर लेते हैं एबल टू मेंटेन रिलेटिव रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट ए चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्टेरियम और बैलेंस यानी कि वो बॉडी की एबिलिटी जिसके थ्रू हम इंटरनल इन्वायरमेंट को हम इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल लगते हैं जब कोई भी बाहर के इन्वायरमेंट चेंजिंग होती हैं तब भी भी और वो इक्लिरियम या बैलेंस मेंटेन रहता है द बॉडी इज सेट टू बी हेमोस्टोस वैन इट्स सेलुलर नीड्स आर एडिकुट मीट एंड फंक्शन एक्टिवली आर अकरिंग स्मूथली और बॉडी को हम हेमोस्टेसिस बॉडी सेल्स टू हेमोस्टिस कर सकते हैं जब हमारी बॉडी की सेल्स एडिकुली वर्क कर रही होती हैं एडिकुली फंक्शनल कर रही होती हैं और स्मूथली वर्क कर रही होती हैं वर्चुअली वेरी वर्चुअली एवरी ऑर्गन सिस्टम प्ले ए रोल इन मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करते हैं हेमोस्टेस को मेंटेन करते हैं ठीक है हेमोस्टेस रेगुलर मैकेनिज फाइव टाइप के होते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू सेंसिंग न्यूरोस के थ्रू इंटीग्रेटेड सेंटर के थ्रू मोटर रिसेप्टर के थ्रू मेंटेन करते हैं मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले ही बताया था कि रिसेप्टर से हम कोई भी स्टमुलेस हम गेन करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है और उस इन्फॉर्मेशन को हम कंट्रोल सेंटर की ओर भेजते हैं बाय द सेंस रिसेप्टर्स और वो सेंस रिसेप्टर्स और सेंसी न्यूरॉन्स जो होते हैं इट रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड द मैसेजर टू इंटीग्रेटेड सेंटर और सेंटर के पहुँचने के बाद इंटीग्रेटेड सेंटर जो होता है वो उसे एनालाइज करेगा किस टाइप का ये मैसेज है और उसकी अगेंस्ट में रिप्लाई देगा वाई द मोटर रिसेप्टर्स और स्पाइनल पार्ट से होते हुए और मोटर रिसेप्टर क्या करता है इट सेंड द रिले कमिंग फ्राम द इंटीग्रेटेड इंटर इफेक्टर और वहाँ से मोटर रिसेप्टर के थ्रू हमारे पास रिस्पॉन्स आता है जैसे मान लीजिए हमने कभी हैंड को कहीं हीट सरफेस पर रख दिया हीट सरफेस रखने पर हमारे हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं थर्मल रिसेप्टर्स हैं उससे हमें पता चला कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है उन थर्मल रिसेप्टर्स ने क्या किया सेंसिंग न्यूरॉन्स के थ्रू कोई सिंपल्स दिया और सेंसिंग न्यूरॉन्स वो इन्फॉर्मेशन कहाँ ले गई इंटीग्रेटेड सेंटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले गई अब इंटीग्रेटेड सेंटर में एनालाइज किया कि ये नुकसानदेह है बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेल बाइक डेथ हो सकती है इसलिए इंटीग्रेटेड सेंटर ने रिप्लाई दिया मोटर रिसेप्टर के थ्रू और मोटर रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे उन्हीं सेल्स हमारे हम हैंड पे द्वारा सिग्नल आते हैं और जिससे कि हम हाथ हाथ से हाथ हटा लेते हैं तो ये क्या है हीमोस्टेसिस टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम्स मेनली सेंसी रिसेप्टर रिसेप्टर सेंसी न्यूरॉन्स इंटीग्रेटेड सिस्टम में मोटर रिसेप्टर और इफेक्टर और मेनली टू काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज होती है पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है नेगेटिव में क्या होता है बैन द रिस्पॉन्स और इफेक्टर अपोज द ओरिजिनल स्टमरी जो ओरिजिनल स्टमरी पर होती है उसके जस्ट अगेंस्ट में अगेंस्ट में या अपोजिट एक्शन हो रहा होता है उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं बिकॉज इट नेगेट द स्टमरी जो स्टमरी से प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको ये क्या करते हैं नेगेट करते कम करते हैं एग्जाम्पल जैसे
जैसे एयर कंडीशनर है एयर कंडीशनर क्या जब टेम्परेचर टे, सेंसर उसके अंदर लगे होते हैं वो जब टेम्परेचर हमारी लिमिटेड लिमिटेड स्टेट में पहुँच जाता है हमने जैसे एयर कंडीशनर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया अब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस हमारे रूम का टेम्परेचर पहुँच गया तो ऑटोमेटिक क्या होता है थर्मल सेंसर की वजह से एयर कंडीशनर ऑफ हो जाता है या प्रॉपर तरीके से उतनी तरह से कूलिंग नहीं करेगा जितने से कूलिंग करने की क्योंकि वो मेंटेन करना टेम्परेचर के लिए इसी तरीके से हमारी बॉडी होती है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और बॉडी का टेम्परेचर हमारे नाइन्टी एट नाइन्टी एट डिग्री नाइन्टी एट डिग्री फाइनाइट है नाइन्टी डिग्री फाइनाइट से ऊपर पहुँचेगा तो उसे लोग नहीं कोशिश करेगी अगर नीचे पहुँच रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करती है और नीचे जब हो रहा है वो जब ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव मैगनी स्त्रोत जो क्या करता है कम होता है पॉजिटिव फीडबैक किया है द इफेक्टर एड टू इनिशिएट द स्टूमरी थी इनिशिएट द नेगेटिंग इट एंड स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है जो स्टूमरेस हमारे वॉल्यूम डेवलप हो रहे हैं उनको और प्रमोट किया जाता है और इनिशिएट किया जाता है वहाँ पर क्या करते हैं स्टूमरेस को हम निगलेक्ट कर रहे थे यानी कि उसको दबा रहे थे और यहाँ पर हम उसे हम इनिशिएट करते हैं और स्पीड अपो करते हैं जैसे लेबर कॉन्ट्रेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज लेबर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फोर्स वे बी हेड और बॉडी इनटू द बर्थ कैनाल जैसे लेबर पेन होता है लेबर पेन के दौरान इनके पॉजिटिव फीडबैक होते हैं मतलब क्या है यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा हल्का हो रहा था लेकिन लेबर पेन में क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन और बढ़ रहा है स्टूडेंट्स और बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद कॉन्ट्रेक्शन और ज़्यादा होगा जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी जो बेबी का हेड है वो आपकी बर्थ कैनाल में आसानी से पहुँच जाता है और कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट द हाइपोसेलेमस वो कंट्रोल सेंटर हाइपोसेलेमस एक्टिवेट करता है पेटेंटिक लैंड को एक्टिवेट करेगा जिससे कि आउटपुट मैसेज इंक्रीज द और ऑटो ऑक्सीडोशन का सिलेशन ब्लड में पड़ जाता है ऑक्सीडोशन का जब हाई सिलेशन हो रहा होता है जिसकी वजह से क्या होता है इफेक्टर सेल्स होती हैं यूट्रस की उनमें हाईली कॉन्ट्रेक्शन लाने होता है और जिसकी वजह से नॉर्मल ग्रोथ आसान नॉर्मल बर्थ आसानी से हो जाता है क्योंकि बेबी में पीछे से फोर्स बेबी में यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण बेबी आसानी से बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है तो क्या है स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया तो यानी कि बढ़ाना पॉजिटिव स्टूडेंट अब स्टूडेंट्स को कम कर रहे हैं तो क्या है नेगेटिव फीडबैक ओके आज की व्यस्त यही बात खत्म करते हैं अगर नेक्स्ट टॉपिक बार डिस्कस करेंगे अगर आप कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें कमेंट करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया मैं उसका आंसर दूँगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू